suis un peu devant ce matin. Bonjour et bienvenue au cœur du Cantal. Clermont-Ferrand est dans notre dos à 95 km. Devant nous, c'est Aurillac à 40 km. Et pour cette balade, au milieu des volcans, je suis allé débaucher ce matin un vieux complice, Daniel Fournier, docteur en géologie, qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé ici, il y a fort longtemps. Daniel, où est-ce qu'on est exactement là ben, Nous sommes au sommet de la vallée de la Pradine, entre le col de serre et le puits Marie, à environ 1500 mètres d'altitude. Et notre objectif, c'est Notre objectif ce matin, c'est le puits Marie. Tout là-bas. Qui culmine à 1780 mètres, voilà. On vous emmène. Nous sommes au pas de Pérole, au pied du puits Marie, face à un véritable sanctuaire. J'ai d'ailleurs même l'impression de me retrouver en Indonésie, au pied du mont Bromo. Les touristes sont remplacés là-bas par des pèlerins. Nous sommes en effet des dizaines de milliers ici à passer sur cet endroit et nous abîmons le terrain parce que le sol est très fragile. Alors le sol est fragile justement parce qu'il est constitué là de dépôts d'éruptions volcaniques très violentes, de type nuée ardente, datées d'environ 7 millions d'années. Alors il est très important de respecter le sentier bétonné. Il ne faut pas s'en écarter. D'ailleurs, regardez, le terrain vient d'être regazonné. Daniel, un puits PUY, oui. c'est un puits sur lequel on monte, c'est ça Ah oui, ce n'est pas le puits PUITS, mais ça vient de Podium, qui est un lieu surélevé, tout simplement. Je suis ravi de voir arriver tant de monde ici au sommet. Le dénivelé, 200 mètres, mais il est vraiment très très raide. Et pour le marcheur moyen, c'est un véritable petit morceau de bravoure. Et quand on arrive là, je suppose quand même, Daniel, que beaucoup de gens sont surpris de ne pas rencontrer de cratère. Ah oui, s'ils viennent ici dans le Cantal pour trouver un cratère classique volcanique, là ils seront déçus, parce que ce n'est pas le type d'éruption qu'il y a eu dans le Cantal. Les quelques cratères qui, qui se sont formés ont été complètement démantelés par l'érosion glaciaire depuis déjà très 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 longtemps. On est largement récompensé parce que le paysage est vaste, il est grandiose, il est ah oui, très là, divers. Ah oui, là on est en face là, de ce monstre du Cantal qui s'étend à perte de vue, 30 km à la ronde autour de nous, là, puisque le massif du Cantal il fait 70 km de diamètre et il s'étend sur une superficie de 2500 km. Sa base est à peu près à 800 mètres d'altitude et il s'élève jusqu'à 1850 mètres au plomb du Cantal qui se trouve en face de nous. C'est le plus grand massif volcanique d'Europe. Alors cette fois, nous sommes franchement redescendus. Oui. On est à 750 mètres d'altitude, c'est ça environ 750. Dans la vallée de la Serre Dans la vallée de la Serre, à quelques kilomètres là, de d'Aurillac. Le long d'une ouais. route. Ce qui nous permet ah, ouais. de découvrir un talus qui, sur le plan géologique, est intéressant. Oui, là, on a le soubassement, le socle hein, du massif volcanique du Cantal, représenté ici par des calcaires blancs, lacustres, qui ont environ une quarantaine de millions d'années. Et on voit très bien, tu fais attention, regarde, regarde, regarde là, des, des, net, des fossiles. Ouais, ouais. Des fossiles, ce sont des, des limnés, c'est-à-dire des gastéropodes lacustres. Des petits escargots. Voilà, des petits escargots. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que sur ce substratum sont venus se mettre en place les premières coulées du Cantal. Elles sont vieilles, mais quand tu les touches, ça s'effrite d'ailleurs. Ça s'effrite parce qu'elles seront déjà très vieilles, comme tu le dis. Elles ont moins de 13 millions d'années. Et du basalte, eh bien, il s'en est mis en place au, à la base du Cantal, entre moins 13 et moins 9 millions d'années à peu près. Et c'est très très net, là on le voit vraiment parfaitement. Ah oui, et là on a le contact. C'est assez unique hein, d'avoir des contacts comme ça. Alors, ce contact, il peut être soit sur du calcaire, comme celui-ci, soit sur du cristallin, c'est-à-dire sur du granit. 
Daniel, on va fuir ce talus bruyant et très très chaud. On va faire comme le petit lézard. On va aller se mettre à l'ombre. Moi, je te suis bien volontiers. Allez. Tiens, Michel. Voilà ce qu'on voit dans le fond, là-bas. Le puits Griou. Le plan du Cantal, puis au tout premier plan, alors, les rochers ou tables de Carla. Bon, on va aller dans un moment. Ben, Allons-y. Allez, on, on y va, allez. Voilà, nous sortons du rocher de Carla. Alors, en plus, c'est très beau. Il y a de la mousse qui dégouline de tout là-haut. Il y a des lichens de toutes les couleurs, des verts, des rouges. Ah oui, tu vois, ces, ces rochers du Carla, ça correspond justement à une des dernières, dernières manifestations volcaniques du Cantal. C'est des basaltes, une coulée basaltique très fluide, l'une des plus grandes du, du Cantal, à 25 km de long, qui s'est mise en place il y a à peu près 5 millions d'années. Et après ça, plus rien dans le Cantal. Quelques petits événements au plan du Cantal et puis ça a été fini. Voilà, aujourd'hui, elle se retrouve sur un plateau parce que tout ce qui était autour s'est complètement dégagé. C'est ce qu'on appelle une inversion de relief. Voilà. Alors, est-ce qu'il sonne juste ce basalte Alors, il est très compact, il est très très compact, tu vois. Et il a un petit peu un débit en prisme, en fausse colonnade, en orgue. Pas très caractéristique, bien sûr, mais il sonne, hein. Tu entends Il est solide, il est costaud. Et en plus, la forme du rocher l'a amplifié probablement. Ah oui. Les massifs volcaniques produisent une eau de bonne qualité en général. Ah oui, effectivement, et à plus forte raison dans le Cantal, car cette énorme quantité de matériaux, là, tu vois, déposés par les éruptions volcaniques pendant des millions d'années, constitue un filtre excellent, justement, pour les eaux, et ça donne aux eaux du Cantal une eau d'excellente qualité. Cette pureté qui apparaît ici dans la petite rivière. D'ailleurs, je vais la remonter maintenant, cette rivière. Ah oui. Je t'abandonne au volcan. <rire> Daniel, au revoir. Michel, je te souhaite une très, très bonne balade. Eh <rire> bien, toi, elle-même. Et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. caméra braquée sur le ruisseau de Chélade. On peut faire bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous filmez de beau Eh bien là, je suis en train de filmer un site à l'autre, puisque cet animal vit sur cette petite rivière. Et là, au pied, nous avons une cascade. Alors, elle est obligée de sortir de l'eau, puisqu'elle ne peut pas grimper. Et chaque fois qu'elle sort de l'eau, elle marque son territoire. Elle laisse des épreintes. Et moi, je n'en trouve pas en ce moment. Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Vous avez raison de dire épreinte, à ne pas confondre avec empreinte, puisque c'est le terme qui désigne la crotte de la loutre. Et tous les 100 mètres, tous les 200 mètres, chaque fois qu'elle sort, elle en dépose une pour marquer son territoire. Et c'est grâce à ces crottes que j'arrive à la retrouver. Mais si vous voulez, il y en a une dizaine de mètres. Là, je viens d'en filmer une, je vais vous la montrer. Allons la voir. Ici, là, vous voyez Ah, exact. Là, j'ai l'habitude, ça fait des années et des années que je la trouve là, parce qu'elle marque toujours au même endroit. C'est très, très précis. De naturalus, un extase devant une crotte. Et une petite crotte, en une plus. Une petite crotte, oui. Non, en fait, c'est pas du tout anecdotique, parce que la nôtre est tellement discrète il y en a tellement peu, elle est nocturne, méfiante, que si on n'avait pas ces traces, ces crottes, on ne saurait jamais qu'elle est présente et on n'aurait jamais pu faire l'inventaire de sa répartition en France. Ah oui, c'est quand même assez conséquent. Hein. C'est un animal qui peut peser jusqu'à 10-12 kg pour les gros mâles et puis qui mesure 1m30 que comprise. Donc c'est déjà une belle bête. Hein. Il lui faut en permanence de l'eau. Ah oui, la loutre, c'est l'animal aquatique par excellence. Hein. Elle chasse dans l'eau, elle se déplace au bord de l'eau et elle a un gîte qu'on appelle une catiche sous les racines ou sous les rochers, qui est le plus près possible de l'eau. Alors si elle nage, c'est qu'elle a des palmes ou pas Ah ben, euh, morphologie parfaitement adaptée, tête plate, petites oreilles, les quatre pattes palmées, une queue très grosse et très large qui lui sert de gouvernail et de propulseur, et puis une forme fuselée, quand elle plonge dans l'eau, quand elle se glisse, on l'entend pas, on la voit pas. Alors, dans le Cantal, elle se maintient bien ou est-ce qu'au contraire, elle prend un peu d'extension Alors justement, le Cantal est très intéressant et notamment ces petits ruisseaux qui descendent du massif du Sensi parce que ici, la loutre est en reprise. 
depuis que le piégeage est interdit, dans la mesure où les rivières ne sont pas trop polluées, où les paysages sont beaux et où il y a encore de la nourriture, eh bien elle reprend naturellement. Alors que dans le nord de l'Europe ou dans l'Est, à cause des pluies acides et de la pollution, elle est en train de disparaître au contraire. Voici une grande gentiane. Cette rosette de feuilles, toute verte, c'en est une, mais celle-là a probablement 6 ans, 7 ans. Regardez celle-ci, vous la reconnaissez certainement. Cette tige haute, ses feuilles opposées, ses fleurs ont disparu, mais nous avons la chance d'avoir les graines qui sont enfermées dans des capsules. Il suffit de les prendre, de les ouvrir et de voir s'échapper plein de petites graines ailées. C'est en fait ici le vent qui sert de jardinier. Au pied de cette plante, dans le sol, il y a probablement une racine qui pèse environ 1 à 2 kg. Et cette racine apporte des produits tout à fait toniques pour le foie et les vésicules biliaires. Mais nous aurons peut-être la chance tout à l'heure de rencontrer cette racine à ciel ouvert, puisque c'est la région précisément où l'on peut rencontrer des arracheurs de gentianes. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien <rire> ben, Ça va. C'est bien la première fois que j'observe des gentianes vues par la racine. Ah bon <rire> Vous en tirez beaucoup du sol hein ben, Environ euh, une personne retire 200-250 kg par jour. Mais ces racines sont utilisées euh, pratiquement pour les fabricants de boissons. Hein. Et là, si je goûte, c'est amer Ah oh, oui, c'est amer. Tu hein, empoisonnes ou pas là Vous pouvez en goûter. Hein. Ah, c'est vraiment très amer. Ah oui, Mais ça me rappelle vrai. effectivement de la pierre hein. Ça sent la terre fraîchement retournée, c'est le moins qu'on puisse dire. Dis donc, quel est cet outil Ah ça, c'est la fourche du diable qu'on appelle. <rire> Il a une fourche comme ça, le diable, ça ne m'étonne pas. Quel boulot ouais. Combien elle pèse Environ 10-12 kg. Ouais, bah, dis donc. Oh, dites, j'ai envie d'essayer cet engin là. Ça vous embête si je prends Non, non, place. pas du tout. Vous une fraction de seconde. Laquelle je peux faire Celle-là Oui, vous y allez, là. Celle-ci, là Ah, il me l'a réservée, celle-là. Ah. Écoutez, je vous prends témoin, il y a une pierre dessous, là. Oh, pétard, que c'est difficile. Eh ben... Ah, c'est plus gros qu'une pomme de terre, hein. Alors, combien ça fait, une, une racine comme bon, ça Ce pied doit faire un kilo environ. À peu près un kilo. Oui. Alors, la règle veut aussi que vous remettiez là. La, la monte en place, oui. Voilà. Pour reconstituer le terrain. Je viens d'attraper deux sauterelles vertes. Elles m'ont donné un petit peu chaud ce matin dans le pré. Alors vous les rencontrerez facilement au mois d'août parce qu'elles sont adultes, elles ont des ailes et elles s'envolent devant vous maladroitement. On reconnaît bien les sauterelles parce qu'elles possèdent des antennes, deux, très fines, soyeuses, mais extrêmement fragiles et il est très très rare de rencontrer une sauterelle qui possède ces deux antennes. On reconnaît aussi très très bien la femelle parce qu'à l'extrémité du corps, elle porte un sabre, l'oviscapt. C'est avec cet appareil qu'elle enfonce ses œufs dans le sol. Surtout lorsque vous attrapez une sauterelle, ne la saisissez pas par les pattes arrière parce qu'elle les rompt, elle s'en sépare pour pouvoir fuir. Alors, autre chose, les sauterelles sont souvent des insectes carnassiers qui possèdent des mandibules <rire> très solides et je vous assure qu'en ce moment, elle essaie de me dévorer, tout simplement parce que je l'ennuie. Ça pince très très fort. Tu vas me lâcher
travaille en musique, là. Bon, oh, non, monsieur, pas bien, monsieur. <rire> Avec les cloches Avec les cloches. Ça va bien Ça va. C'est les salaires, savoir celle-là Ah oui, c'est les salaires. Ah, ben, les vrais. C'est les vrais, vous dites Oui. Il y en a des fausses Oui, il y en a des trafiqués. Alors, qu'est-ce qu'elles ont, celles-là, pour être vraies, alors Les cornes, déjà. Les cornes. La couleur La couleur. Et non pas de taches blanches. Ah, elles sont unies, elles n'ont pas de Voilà, ah, non, non, les salaires, non, non, normalement, n'ont pas de blanc, ou pas non. beaucoup, un peu par le pied. Normalement, les salaires n'ont pas de... Mais c'est des vaches de la région, en tout cas. Ah, c'est des vrais vaches de la région. Ailleurs. Alors, vous réunissez toutes les bêtes à cet endroit pour la traite. Voilà. <rire> mais le pâturage est beau, là, il est bon, hein Ah, ben, normalement, oui, mais c'est un peu sec. Hein. C'est sec, encore alors c'est le veau qui commence à traire C'est lui qui commence à mettre le lait à la tétine. Disons. Voilà, et puis après vous vous continuez. Voilà. C'est difficile à traire une vache Eh bien, j'ai eu, il y a deux ou trois ans, là, un Anglais qui voulait essayer d'en traire une. Oui. Il s'est crevé, là, il n'a pas pu y arriver. Sans blague. Et il faut essayer. Et vous croyez qu'un Français moyen est capable de le faire euh, Ça, ça prend. Je peux essayer Vous pouvez essayer, mais il ne va pas sortir beaucoup de lait. Il pourrait peut-être lui mettre son veau, là. Peut-être il en sortirait un peu pour, pour un chat, non, quand même. <rire> non, mais alors... Ah, c'est pas si foutu que ça, hein. Vous m'embauchez, alors, là Oh, oui, ça dépend le tarif, autrement. <rire> Bien, ben, je vais vous laisser avec vos bêtes, qui sont oui. charmantes comme tout. Et avant de partir, je vais vous demander la direction d'Orion et Montagne. Tout droit, dans cette direction. Là, voilà. Sous la clôture électrique. Tout droit. <rire> Bon, Allez, au revoir. Au revoir, merci de votre visite. Et bon courage à vous. Merci. Ah, attention, là, il y a des œillets, là, tiens, regarde. C'est joli, ça. Là. Il y a des bois. Hein. Bonjour. Bonjour. La nuit va tomber bientôt, là. Et oui. Il a fait chaud aujourd'hui. J'ai l'impression que la nature se réveille surtout maintenant à la fraîcheur, là. Hein bah oui, oui. Les oiseaux commencent à ressortir. Ouais. Mmh, mmh. On manger, on les entend. Là. Mmh. Et qu'est-ce que tu as dans la main Une grenouille, on, on vient de la trouver. <rire> ouais. Alors <rire> Elle va sauter, là. Ouais. Là, elle prend son appel. C'est quoi comme grenouille, tu sais Non, non, je sais oh, pas. Ça, Et elle se balade à cette heure-ci, alors mmh. Elle doit venir du lac. Il fait plus frais. Il est loin, le lac, encore bon, non, non. 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 Là, on va y aller, d'ailleurs. Ouais. À 10 minutes et qui vous êtes pour vous promener comme ça, cette heure-ci, dans la campagne C'est euh, la fourmi verte. <rire> la fourmi verte le, le, le journal Oui. Hein oui. Ah, mais c'est votre domaine, ici. Vous êtes d'ici, oui. en fait. Oui. Hein oui. On est d'Auvergne. Eh bien, c'est bien. Eh ben, moi, je vais aller aussi vers le lac. Vous êtes d'accord On y va ensemble. Ah, oui. Ah, oui. Vous avez des jumelles oh, Vous êtes équipés. Ah. Oh, oh, oh. Tiens, là. Ah. Oui, il y a des grosses pierres. Hein. Tiens. Et si vous, les, si vous retournez une pierre, vous la remettez bien en place. Hein. C'est un toit. Il y a des sangsues. Ah, fais voir. Où ça, qui c'est qui a dit des sangsues Elle se torpille, elle, va, tiens, elle repart par là. Et toutes ces bêtes, elles se cachent sous les pierres. Hein. Ça, ça pique, hein, tu le... Ouais. Eh bien, tiens, t'en as une autre, allez, regarde. Ah, ah les scorpions d'eau. Les pattes de bande d'un on les appelle ravisseuses. Pourquoi, vous savez Oh, un chargeur. Parce qu'elles s'en servent pour attraper les insectes quand elles se nourrissent. Choc. Regarde toutes ces, tous ces oeufs sont... bon, ouais. tu, tu tires, ça fait des articles emboîtés. Voilà. Oui. Alors ça c'est vieux, tu sais, comme plante. Hein. Oui, oui.
Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ici à Saint-Valéry, dans l'estuaire de la Somme. Nous sommes à moins de 200 km au nord-ouest de Paris. Saint-Valéry fut le point de départ de la flotte qui emmena Guillaume le Conquérant en Angleterre. Nous, notre balade sera terrestre, nous traverserons des paysages qui évoluent sans cesse au rythme des marées. C'est pourquoi je prends les bottes. A tout de suite Bon appétit Le matin de bonheur, quand la marée est basse, les premiers à investir le terrain dégagé par la mer, après les oiseaux, ce sont les pêcheurs. au bout de la ligne et puis après on le racle. Et si le poisson est endormi dans le fond, voilà. dans le sable ou dans la vase, le trident le pique. Alors ça c'est un engin de pêche bizarre quand même. Hein. Voilà. Ouais, c'est le carnage, hein. quand ils sont là c'est carnage. Mais c'est parce que si, si vous accrochez un poisson et puis qu'il détache, il va mourir euh, 100 mètres plus loin. Ah ouais, c'est ça, on les triple. Là. Oh, on les triple. Alors ça on, on l'accroche au bout de la ligne. Et là au, voilà, fond, au, bout, au bout, tout au bout. Alors comme c'est vachement lourd, c'est vachement loin. Et on tire sans arrêt, on le ramène sans arrêt. Et puis après, quand dans on le fond, ramène, ça racle le fond. Voilà. Tu peux voir comment ça fait poisson. dans le fond, alors Attendez, je vais prendre un tour. Il racle le fond, là. Il racle le fond. Et mettons, ça, ça c'est carlé, il pique le carlé. Ah là, le carlé qui est dans le fond, tac, ça ouais, le traverse. Plus. Donc c'est plus vraiment de la pêche, là. Non, c'est. Hein Mais vous, vous allez pêcher les voir, aux mille pattes. Ouais. Un mille pattes, c'est le verre plat avec plein de petites pattes. En fait, les néréides sont des vers qui habitent le milieu marin, bien sûr. Mais ils sont pour ce milieu ce que sont les vers de terre pour les potagers. Ils vivent en très très grande quantité, quelquefois en colonies très denses. On peut les trouver à faible profondeur, mais également dans les profondeurs abyssales. Ce sont des animaux que l'on connaît dans le monde entier. On en trouve, je crois, à peu près 12 000 espèces différentes à l'échelle planétaire. Je crois que chez nous, en France, on en a à peu près 1000 espèces. On les reconnaît de toute façon très facilement parce que quand on se rapproche d'eux, quand on les regarde avec délicatesse, ils sont très fragiles. Donc quand on les prend dans les doigts, il ne faut pas les écraser. On se rend compte qu'ils sont constitués de segments et qu'à chaque segment correspond un appendice. C'est un, un verre donc qui est très repérable également parce qu'il est recouvert de soie. C'est un, un appât très fréquent, encore une fois, partout autour de la planète parce qu'il est facile à attraper. Il suffit de creuser le sol, creuser le sable, soulever la vase et on les rencontre souvent donc en très très grande quantité. Mais je suis, je suis curieux je vais savoir si vous allez remonter. Oh putain Ah bah dis donc mais... Oh Oh elles sont superbes Elles sont translucides dans le soleil. Les mouettes rieuses sont de la concurrence aux pêcheurs. Elles sont en train de manger des néréides. On reconnaît bien, les adultes, elles ont un masque sombre alors que les jeunes ont un masque très clair. Attention à la descente. Ici, je suis dans un chenal qui permet donc le passage de l'eau, du flux et du reflux. Quand la mer est haute, j'ai de l'eau par-dessus la tête. Alors attention, danger. Je vais aller voir ce qui se passe un petit peu plus haut dans la verdure. Il y a des gens qui ramassent quelque chose. On va aller voir quoi
Bonjour. Qu'est-ce que vous ramassez là Le cornichon de mer Tout, tout à l'heure, il y a un monsieur qui me disait c'est des haricots. Ah Cornichon, haricots. D'autres appellent ça passe-pierre. On ne prend que les bouts, le fil. Là. Pour faire euh, comme légumes, Attends. on fait blanchir comme euh, normal. Quoi. Ouais. On fait bouillir de l'eau, on le met là-dedans. Ouais. Et après, on les fait sauter. On met le casse euh, la poêle ouais. euh, pour chauffer. Et puis, on met de l'huile, on met un peu de, de l'ail haché. Et puis, quand ça devient doré, l'ail, on met ça, bien blanchi ouais. déjà. C'est un peu salé, c'est un petit peu amer. Euh, non, amer, non, non, mais salé. Dans cet endroit, si je prends une plante qui vient de très loin de la plaine, je l'installe ici, elle meurt tout de suite. Le milieu est mortel pour elle. Eh bien, pour la salicorne, au contraire, il faut beaucoup de sel, à tel point que régulièrement dans l'année, la mer vient jusqu'ici et recouvre le terrain. On la reconnaît bien. C'est une plante dodue. Elle est faite de segments très, très nets, très visibles. Elle est brillante aussi parce que lorsqu'elle a réussi à fabriquer de l'eau douce, si j'ose dire, à partir de l'eau de mer, eh bien, elle conserve cette eau douce dans ses tissus et pour la garder très longtemps, elle a donc une structure, vous voyez, très, très ferme, dodue et légèrement cireuse, ce qui permet donc de limiter l'évaporation. C'est une plante comestible, évidemment. On la mange, on l'a dit tout à l'heure. Elle est quelquefois abondamment recherchée, donc dans certains endroits, elle devient rare. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, elle n'a pas encore ses fleurs. Je n'en vois pas. Elles viendront un petit peu plus tard, donc fin juillet, et cela jusqu'en septembre. Et elle peut atteindre des dimensions assez importantes, puisque des touffes de salicorne de 60 cm, ce n'est pas quelque chose de rare. Nous quittons le milieu de vie de la salicorne. C'est un biotope en fait hyper salé pour retrouver un autre milieu beaucoup plus doux et pourtant il n'est que un mètre au-dessus de celui-là. Toutes les plantes que je foule encore en ce moment sont des plantes héliophytes. Elles vivent dans un milieu salé, mais beaucoup moins salé que le milieu qui accueille plus bas la salicorne. On voit surtout en ce moment une fleur, une fleur violacée comme celle-ci. On l'appelle d'ailleurs le lilas de mer. C'est une plante qui est très belle, qui tient très bien lorsqu'on la cueillit, ce qui fait qu'on l'a abondamment ramassée. Et aujourd'hui, elle se fait rare. Alors attention, il y a danger pour elle si on l'accueille davantage. Il est midi, nous sommes le 16 juillet, la chasse est ouverte, la chasse au gibier d'eau. Il y a des milliers de gens qui se promènent ici dans cette région, mais il y a aussi des milliers d'oiseaux qui sont en train en ce moment de se recevoir des, des plombs. Alors dans le paysage, je vous assure que, que ça choque et c'est tout à fait désagréable. Il arrive quelquefois qu'au grand marais, l'eau de la Manche vienne lécher les travers du chemin de fer. Nous traversons donc un environnement très particulier qui est non seulement animé par la nature, mais également par les hommes qui y travaillent. Ben, oui, il le faut, hein, sinon euh, le troupeau serait toujours en, en déroute. C'est des chiennes Il ben, y a une chienne et deux chiens. Oh, dis donc, je vous vois de loin, là. je vous entends aussi parce que vous avez la voix qui porte. Ah, oui. <rire> Alors voilà les moutons de presse salée. Oui, ça c'est les moutons de presse salée. Et le berger de presse salée. <rire> vous êtes le seul, non Non, il y a encore deux autres bergers. Enfin, on est souvent deux par, euh, par troupeau, quoi. Oui. Hein, il y a la famille du pays, et puis Flotte, et puis Moitrelle, quoi. Ah bah ben, dites donc, c'est impressionnant. Vous en avez combien de moutons, là Là, il y a 1500, là. Oh là là. Pourquoi on les appelle de presse salée ben, Parce qu'ils mangent dans les, dans les presse salées. Hein. 
Et ça, ça fait quoi ça La mer monte euh, bien souvent une fois par, euh, par mois sur l'herbe. Jusqu'ici Ah bah oui, jusque, jusque là-bas la route. Hein. Jusqu'à la route ah, oui, Une oui. fois par mois Ah oui. Ça donne du goût à la chair Ah bah oui, hein. la chair est beaucoup meilleure que les autres parce qu'ils ne mangent que de l'herbe salée. Quoi. Enfin salée, euh, 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 la mer a monté déjà dessus. Quoi, hein. Ah oui Oh, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Je vous laisse travailler et puis oui. euh, bonne marche. Alors, bah, oui, merci. <rire> Au revoir. Pour rejoindre le cordon du nerf de Brighton, au nord de Cailleux, vous emprunterez bien sûr la levée de galets, mais surtout les planches, c'est plus confortable et plus rapide. Nous sommes quelques kilomètres au nord de Cailleux, loin de la Méditerranée. Regardez ici comme les plages sont immenses. La mer, en effet, se retire à plusieurs kilomètres. Donc, il y a de la place pour se promener, pour se baigner, pour se reposer. Mais du coup, c'est une immense étendue de sable qui est découverte. Et quelquefois dans l'année, des vents violents arrachent ce sable et l'entraînent vers l'intérieur du pays. Ce sable se dépose sous la forme de dunes. C'est le cordon littoral. Le cordon du nerf est fragile. Il arrive que des paquets de mer le bousculent. Alors le sable, poussé par le vent, rentre à l'intérieur. Il est donc urgent de le stabiliser. Alors on dresse des filets. Derrière ces filets, on plante de l'oya. C'est une graminée dont les racines très profondes retiennent le sable. Ailleurs, là où la dune n'est pas défoncée, c'est une végétation sauvage. On peut par exemple voir de l'argousier, on peut voir du roncier, on peut voir du sureau. Regardez l'hélicoptère qui est en train de rabattre les baigneurs plus haut sur la plage parce que la marée monte et comme la mer est retirée très très loin, beaucoup de gens se laissent surprendre et là bien sûr il y a danger. Vous voyez, il n'y a pas que du sable, il y a aussi des pierres. Cette langue de galet poussée par le courant arrive de la région de Holt. Nous y sommes passés. Il y a seulement, si j'ose dire, 100 millions d'années, existait dans mon dos un immense golfe qui recouvrait une grande partie nord-ouest de l'Europe. L'eau était chaude, il y avait là-dedans des petits animaux recouverts de calcaire. Ben, ces animaux mouraient finalement. Ils tombaient dans le fond et comme ils étaient recouverts de calcaire, eh bien, ces couches sont encore aujourd'hui visibles. Ce sont ces dizaines de mètres de craie que nous avons ici dans la région du Crotois et dans la région de Holt. Ces petits animaux recouverts de calcaire se sont accumulés pendant des millions d'années pour donner ces falaises immenses. Et quand on les regarde de très près, avec attention, on découvre des lignes très sombres. C'est du silex. C'est en fait de la silice qui s'est fait piéger dans ces vases et que l'on retrouve aujourd'hui sous forme de nodules. Ces nodules de silex que nous foulons quand nous promenons dans cette région. Ce sont ces rognons de silex qui sont transportés par les courants que l'on retrouve jusque vers Cailleux. Cette digue de galets était construite naturellement grâce à la puissance de la mer. Mais c'est aussi un barrage qui retient l'eau douce de l'autre côté. Et c'est ce qui permet d'apercevoir ici des plans d'eau qui sont amplifiés en fait par le travail des hommes qui viennent ici chercher des galets. Alors ces plans d'eau sont habités par des migrateurs. Nous allons essayer d'en découvrir ensemble.
Les lapins de Garenne ont raison de creuser leur terrier dans cette dune envahie par l'Oya, parce que cette plante développe des racines très longues, très profondes, qui servent d'armature en fait, au terrier, qui ne s'éboulent pas. Et je peux même vous dire que là-bas, il y a des tas d'ornes de belons qui viennent nicher à l'intérieur de ces terriers. On les appelle d'ailleurs les canards lapins. Alors on les distingue très facilement, ces tas d'ornes, parce qu'ils sont blancs surtout, ils ont un cou très court, une tête vert foncé avec le cou également, et puis ils se nourrissent ici de petits animaux qui vivent dans la vase, des invertébrés, des larves d'insectes et des algues. Mais pour en savoir plus, je vous propose de rejoindre Cyril. Le tas de belon, c'est un canard assez particulier, ce qui constitue ce qu'on appelle des, des crèches. C'est-à-dire que les, les adultes qu'on peut observer avec les poussins ne sont pas forcément les parents de ces poussins. Les adultes euh, qui sont partis muets ailleurs ont confié la garde de leurs poussins à d'autres adultes. Donc c'est comme ça que des fois, dans des cas extrêmes, on peut observer deux adultes de tas de belon avec euh, un groupe de 70 poussins. Ça arrive très, fréqu très fréquemment. Et en fait, ils ont constitué euh, à la manière des oies un petit peu une, un système de crèche. Dans deux heures très précisément, un courant énorme va se former et va remonter le chenal. Nous sommes à la pointe du Hourdel, la mer est basse. Nous allons en profiter pour vous montrer, avant de partir, quelque chose de très intéressant. Actuellement, la marée remonte et va entraîner les, les phoques qui se trouvaient sur les bancs de sable vers la mer. Donc on va essayer de voir peut-être un ou deux phoques venir avec le flot. Donc j'essaie de me situer à peu près à l'endroit où je les vois d'habitude. L'espèce qu'on a actuellement, c'est le phoque vomarin. C'est un petit phoque, un phoque adulte, ça mesure 1m60, 1m70 pour une centaine de kilos pour un mâle. Et euh, il y en a environ une quarantaine en France. En baie de Somme, il y en a actuellement une vingtaine. Donc vous voyez la moitié de la population française. Dans l'association Picardie Nature, on est 4 à 5 personnes à s'occuper euh, principalement des, des phoques. Et autrement, sur le terrain, bon, c'est moi qui encadre toutes les activités euh, sur le terrain, puisque je suis euh, salarié de l'association Picardie Nature. Et à partir du printemps, donc, il y a des activités de, de voir les différents reposoirs, l'occupation des différents reposoirs repérer les femelles en gestation et ensuite suivre tout, toute la période euh, femelles en gestation, euh, naissance, allaitement. Donc ils vont nous mener jusqu'à la fin du mois d'août.
Le Graal, c'est tout brossélien, mais en fin de compte, je dis souvent aux visiteurs euh, que chacun a son propre Graal. Chacun se dirige, bien sûr, euh, bien pour euh, que sa vie soit meilleure envers les autres et pour lui-même. Et le, le Graal, eh bien, en fin de compte, c'est ça. Car euh, si on réfléchit bien, euh, quand Galahad, le fils de Lancelot, a trouvé le Graal, eh bien, il est mort. Donc, en fin de compte, est-ce que le Graal, ce n'est pas aussi l'aboutissement de toute une vie le Graal est présent partout dans l'Église. Il y en a qu'on peut voir et d'autres qu'on peut découvrir. Et on peut aussi passer devant certains tableaux où il est présent, mais on ne le voit pas. On dit souvent qu'il faut rentrer en procéliante sur la pointe des pieds, car c'est vrai que ce n'est pas un lieu ordinaire. Les Celtes disaient que c'était d'ailleurs leur cathédrale. Donc c'est vrai, il faut aussi rentrer dans le mystère tout doucement au départ, en ayant dans la tête... Bien sûr, tout de suite l'imaginaire, tous ces personnages du mythe arthurien. Bonjour et bienvenue à très haut -Tuc. Soyez rassurés, nous sommes venus chercher les clés qui vont nous permettre d'investir à pas de loup la forêt de Brocéliande sans prendre le risque de rencontrer la paix Morgane. Nous sommes à la limite de la forêt de Pimpon. Elle recouvre environ aujourd'hui 7000 hectares mais au 1er siècle après Jésus-Christ, elle s'étendait sur 140 km de long. Il existe d'ailleurs encore aujourd'hui des îlots qui sont en fait des vestiges de cette époque. La forêt que nous allons visiter ensemble maintenant, c'est un de ces îlots. Le plus vaste, c'est la forêt de Brocéliande. Vous êtes prêts Nous y allons. Derrière cette barre de schiste rouge, Lancelot a dû affronter deux dragons, traverser un étang où l'eau bouillonnait, franchir un mur de flammes pour rejoindre le château imaginaire de la fée Morgane. En septembre 1990, ici, c'était la fournaise. La lande brûlait, la forêt était en feu. Nous sommes au point de départ d'une randonnée qui va nous conduire dans un site fantastique, merveilleux, le Val sans retour. Les habitants de la forêt de Brocéliande nous donnent une leçon. Ils ont érigé un monument à la mémoire des arbres morts au feu. Cela montre à quel point la forêt est importante pour eux, à quel point les arbres font partie de leur univers. Et cela me rappelle une anecdote que j'ai vécue en Amazonie lorsqu'un Indien me dit « Tu sais, lorsque la forêt aura disparu, les Indiens aussi. » Voilà le miroir des fées sur lequel aujourd'hui ne se reflète plus que l'image des arbres, des libellules et des demoiselles. Sur le bord du sentier, il y a des ronces. Attention, ça pique. C'est une plante que l'on connaît depuis le néolithique. Elle occupe tous les milieux laissés vacants dans la nature. Ses fruits servent à faire un sirop pectoral. Et ses feuilles, si vous les récoltez, faites-en une tisane. Plus tard, peut-être des gargarismes qui permettront de lutter contre les angines. Si 
Si l'envie vous prend de remonter le roco par son lit, attention de ne pas vous tâcher. La montagne regorge de minerais de fer et l'eau charrie la rouille. C'est d'ailleurs ce qui explique ici et là la présence de mines de fer à ciel ouvert et de forges un peu partout qui aujourd'hui malheureusement ne fonctionnent plus. Le long du sentier, avant d'attaquer le rocher, vous longerez un bassin. C'est en fait un réservoir d'eau qui servait à alimenter un moulin dont vous trouverez les ruines plus bas, près de l'arbre d'or. Et votre œil exercé pourra peut-être franchir la surface de l'eau et découvrir des perchettes. Sur, sur cette zone de Lande, il y a, il y a un cycle d'incendie. En 1976, tout le, tout le coin a été complètement décimé par le, par le feu. Et ce qui était intéressant, c'était de, de voir justement cette, cette nature qui se refaisait un petit peu d'elle-même, de, avec euh, d'abord, les, sur, sur les zones incendiées, on voit apparaître les, les, les fougères, euh, certaines, certaines herbes, et puis après, une multitude de, de bouleaux et ensuite les, les pins qui reviennent à leur tour. Et puis ensuite, il y a une espèce d'équilibre de, de la nature qui se fait, certaines espèces qui prennent le, qui prennent le, le dessus sur, sur d'autres, et tout un décor qui se, qui se recrée. 15 ans après, on n'a on a vraiment plus le souvenir d'incendie à cet endroit-là, jusqu'à ce que malheureusement, un autre, une autre catastrophe ressurgisse. C'est ce qui s'est passé en, en 1990, où le où le, le secteur que nous voyons ici a à nouveau complètement été décimé. Quand le feu passe, la végétation est entièrement détruite. Le vent souffle les particules les plus légères, la pluie délave le sol, les rochers sont mis à nu. Les particules les plus fines, les plus riches, se retrouvent dans des dépressions. Elles forment un sol plus brun, plus riche en valeur nutritive. C'est là que s'installe le genêt à balai et quelquefois la fougère. Un peu plus haut, le sol est beaucoup plus pauvre. On y retrouve des graminées, on y retrouve des ajoncs. Eh bien voilà le genêt, c'est le genêt à balai. C'est un arbuste tout à fait indispensable à la région. Grâce à sa présence, je sais que sous mes pieds, j'ai un sol brun d'environ 30 cm, jusqu'à même peut-être 50 cm. Il a besoin d'être solidement enraciné. Il est utile parce que c'est un fourrage qui sert aussi bien aux animaux sauvages, aux cerfs par exemple, mais également aux moutons et aux chèvres. Il est utile pour une autre raison, parce que dans ces racines, il y a un dispositif qui contient des bactéries qui fixent l'azote de l'atmosphère. Et quand la plante meurt, eh bien cet azote est donné et restitué au sol. Alors ces graines, vous les connaissez elles sont ici, elles sont contenues dans des gousses, et quand ces gousses arrivent à maturité, elles se vrillent, ce qui produit une sorte d'explosion, et les graines sont semées. Elles sont ici, ces graines. Les graines qui tomberont sur le sol aujourd'hui ne germeront que l'année prochaine. Et chose très pratique, on sait que ces graines gardent leur pouvoir de germination au moins pendant 25 ans. C'est pour ça que le genêt est très utile. Venez, suivez-moi, nous allons visiter une parcelle de terrain recolonisée par le boulot. Recolonisée parce qu'ici, le feu est passé plusieurs fois. Mais à chaque fois, la nature a repris le dessus. Les premiers arrivés, ce sont les arbres pionniers, ce sont les boulots. Leurs graines sont très petites, elles sont transportées par le vent, elles se sèment jusqu'ici et ils se développent très rapidement. Ils sont très utiles parce que leurs racines retiennent le sol et le feuillage fait de l'ombre. Et du coup, cet ensemble permet à des végétaux, comme ici le chêne, à croissance beaucoup plus lente, de s'installer et de croître. Il arrivera un moment où les bouleaux vont se densifier, ils vont se gêner, certains vont mourir, ils vont se décomposer, ils feront de l'humus, utile aux autres plantes. Plus tard encore, comme la durée de vie du bouleau est très courte, eh bien ils finiront par mourir et par laisser la place aux arbres plus importants 
comme le chêne, qui lui, par contre, est un véritable pare-feu. Pour accélérer le mouvement, pour donner du tonus à la nature, les hommes font des pare-feux. Ils labourent le sol, ce qui a pour effet d'enfermer les graminées, de les enterrer, donc elles ne peuvent plus transmettre le feu. Mais du coup, ça permet au boulot de s'installer beaucoup plus confortablement. Les hommes n'ont plus qu'à planter des chênes, ici, du chêne d'Amérique à croissance rapide, et le tour est joué. Nous sortons maintenant du Val sans retour. C'est donc la preuve que le charme de la fée Morgane est rompu. Et nous partons rejoindre la forêt de Pimpon, beaucoup plus dense, beaucoup plus sombre. Mais avant de partir, je m'interroge sur l'état de la nature ici, qui est souvent ravagée par les incendies. Je me demande si elle ne révèle pas quelques similitudes avec les incendies qui ravagent la savane africaine. N'oubliez pas que l'herbe à éléphant, c'est aussi une graminée. À quelle distance se trouve la forêt vaste, forêt sombre ah, la, la forêt, t'as de toi ici, c'est l'antichambre. Ici, il suffit de, de, il suffit de s'engager dans, dans, dans le fond de, du Val Sortou, même sur les crêtes, et puis petit à petit, vous, vous rentrez dans, dans la forêt. En fait, vous savez, ici, euh, il n'y a pas de, il y a pas de, de frontière bien, bien délimitée. La, la frontière, on se la fait soi-même. Il y a une inscription sur la, la porte de l'église de Treurantoc qui, qui parle plus que tout discours. Il est marqué « la porte est en dedans ». Et ma foi, ça veut dire que cette porte invisible, c'est à chacun de, de, de l'ouvrir pour pénétrer dans ce qu'on appelle l'autre monde, de franchir la lisière de l'autre monde. Alors, ma foi, la, la lisière de l'autre monde, la lisière de la forêt, elle est où vous voulez bien la, la placer. La forêt de Pimpon est immense, elle est profonde, elle est verdoyante, elle est sombre aussi. Elle est sombre parce que les arbres sont puissants. Ce sont surtout des chênes, des hêtres, des châtaigniers, des merisiers qui développent au-dessus de notre tête des houppiers très importants, dont les feuilles sont extrêmement voraces en lumière. Mais ces arbres très puissants, très grands, qui peuvent faire jusqu'à 40 mètres de haut, ont cependant les pieds à l'ombre et au frais. C'est la strate la plus importante. En dessous, il y a la strate arbustive, constituée de jeunes arbres qui, à leur tour, se dépêchent de regagner la lumière. Et puis, il y a des petits arbustes, comme par exemple ici le hou. En dessous encore, à ras du sol, on trouve les mousses, on trouve les champignons, on trouve quelques herbes, on trouve des fougères. C'est ce qu'on appelle la strate herbacée. Mais il n'empêche que tous ces végétaux vivent ici parce que le sol est riche. Et le sol est riche parce que l'humus est sans arrêt reconstitué. Le chêne est un arbre très bien représenté ici. Il est connu par les hommes depuis très longtemps. Certainement parce qu'il est très beau, il est un peu différent des autres. Il s'élève sur un tronc puissant, ses branches sont tordues et son houppier s'étale. C'est un arbre donc que les hommes respectent, non seulement parce qu'il est beau, mais aussi parce qu'il est très utile. Son bois est très dur et son écorce contient du tanin. Le tan qui est utilisé aujourd'hui dans l'industrie du cuir de luxe provient de l'écorce de chêne. Cette écorce, faites-en des décoctions, vous pourrez ainsi combattre des inflammations et des diarrhées. Vous pouvez également l'utiliser d'une autre façon, toujours par décoction, vous l'étalez sur les brûlures et sur les gencelures et ça vous soulage. L'écorce, encore une fois, eh bien, contient un bactéricide que l'on rencontre encore aujourd'hui dans certains médicaments. Bonjour. Vous promenez les chiens 
Je vais laisser passer alors. Ils sont reliés. Allez. Autrefois, la forêt de Pimpon devait être très bruyante. Il y avait une activité humaine dense. Il y avait les gens qui venaient ramasser du bois, il y avait des animaux en pâturage, il y avait même des mines à ciel ouvert, comme ici. C'est un vestige de carrière de laquelle on sortait le minerai de fer. On peut bien imaginer, pas très loin d'ici, des chantiers. On abattait le bois et on fabriquait le charbon de bois. Donc, à vous de trouver, en vous promenant dans cette forêt, les emplacements de ces anciennes charbonnières. Tout lieu de Brocéliande fait partie de la forêt légendaire, de la forêt sacrée. Il ne faut pas croire que le, la, la légende se cantonne sur quelques points répertoriés et peut-être trop fréquentés. Tout site de la forêt appartient à cette légende et tout site de la forêt, peut-on rêver, a été traversé par Lancelot, Viviane, Morgane et, et, et toute la chevauchée des chevaliers de la table ronde. Et ces légendes, justement, vous les rencontrez lorsque vous vous promenez dans la forêt, vous retrouvez des endroits des sensations, des, des frissons oui, des sensations sûrement, mais c'est toujours tellement difficile de faire la part de ce qu'on porte en soi et qu'on qu veut rencontrer et de ce qu'il y a vraiment. Mais je crois quand même qu'on est trop nombreux à éprouver quelque chose de différent, quelque chose... C'est très subtil, hein, ça n'est pas du tout de l'ordre de l'équation du rationnel. Et je ne vais même pas chercher à vous le prouver, parce que c'est au ressenti de chacun qu'on découvre la légende, mais elle est là, c'est certain. Puisqu'on est en Brocéliande, on peut se dire que Merlin l'Enchanteur est partout dans la forêt. Puisque la légende nous dit que c'était un des lieux qu'il aimait à fréquenter, Merlin est un homme de la cour du roi Arthur, mais c'est surtout un homme de la forêt. C'est à sa manière l'esprit de la forêt, et toutes les forêts sont siennes, mais on nous raconte dans les contes, dans les livres, dans les vieux romans, on nous raconte qu'il avait une prédilection pour Brocéliande, entre autres parce qu'il y rencontrait celle qu'il aimait, Viviane. Et Viviane finit par l'enfermer, dans la forêt de Brocéliande. Et de ce jour, on ne sait plus où il est dans la forêt. Alors, il y a une des légendes, justement, une des versions du conte qui nous explique qu'il est dans le tronc du plus gros arbre de la forêt. C'est peut-être bien celui-là. Mais moi, je crois surtout qu'il est dans la forêt en général. Et vous savez, Merlin, de par sa naissance fabuleuse, euh, a été doté de pouvoir, et entre autres pouvoir, à celui de changer de forme. Rien ne nous dit qu'il a perdu ce pouvoir en étant enfermé dans Brocéliande. Donc je crois vraiment qu'on peut le rencontrer à tout instant, à tout moment. Mais parce qu'il est Merlin, on ne le reconnaît jamais. Est-ce que les hommes d'aujourd'hui sont encore inquiétés par Merlin Les hommes d'aujourd'hui devraient être inquiétés par Merlin, ne serait-ce que pour tout ce qu'ils font à la nature. Non, je ne sais pas si les hommes sont encore inquiétés par Merlin, mais les hommes sont encore attirés, sûrement, par les légendes de... dont Merlin est le centre ici à Brocéliande.
Nous allons partir randonner, bien entendu, mais je vous laisse deviner dans quelle région. Nous sommes à un peu plus de 35 km de la plus grande mairie de France. Et pourtant, voici l'une des plus petites, à 45 minutes par la route des plus grandes universités de France, vous pourrez découvrir cette petite école de campagne. À trois quarts d'heure, en RER, de la plus prestigieuse de nos cathédrales, cette petite chapelle. Vous donnez votre langue au chat, alors revenons en arrière. Je ne peux pas aller plus loin, je suis à saint rémy la chevreuse c'est le bout du monde, enfin, c'est le terminus de RER. La campagne est à 100 mètres d'ici et je vous donne rendez-vous dans les vaux de Cernay. Pour rejoindre les vaux de Cernay à partir de saint rémy de chevreuse vous êtes pratiquement obligé de passer par Chevreuse. Alors c'est l'occasion de visiter la maison du parc qui se tient dans le château de la Madeleine. Je vais rejoindre Pascal sur les remparts. Pascal, bonjour. Bonjour. Le parc naturel régional de la vallée de Chevreuse se positionne comment sur la carte eh bien, En fait, il se situe au, au sud-ouest de Paris, à quelques kilomètres à peine du centre nucléaire de Saclay, au sud euh, de la ville nouvelle de Saint-Quentin et de Versailles, et, puis au, et au nord de l'autoroute A10, euh, qui se trouve donc au sud du parc. J'ai connu cette région il y a 25 ans en arrière, et j'ai l'impression que les paysages n'ont pas changé. C'est vrai, les choses évoluent quand même doucement, mais il y a une véritable volonté politique des élus du parc de préserver cet espace de, de qualité, et puis on a au sein du parc naturel régional beaucoup de sites classés et inscrits, qui protège les paysages. Alors nous allons randonner dans les vaux de Cernay. Est-ce que c'est un site classé Oui, c'est un site classé. Et en plus, c'est un des, des sites assez exceptionnels du parc naturel régional parce qu'il rassemble, euh, je dirais, dans un espace assez réduit, tout un ensemble de, de milieux et de paysages qu'on peut trouver dans le parc. On rencontre par exemple, donc évidemment, des massifs boisés euh, importants, euh, une, une grande chaîne d'étangs, euh, un ruisseau intéressant, le ruisseau des vaux de Cernay, des tourbières, comme on peut en trouver euh, au en plein, en plein massif central, et les prairies humides. Ça y est, nous sommes dans le vif du sujet. Nous sommes dans les vaux de Cernay, ici, au point de départ de notre randonnée, à la Sablière. Et nous suivrons un sentier parfaitement balisé qui prend en gros la direction du rue des vaux de Cernay. Nous passerons dans la forêt, nous verrons des prairies humides, nous verrons des étangs, nous nous arrêterons évidemment ici vers l'abbaye, vers la fontaine Saint-Thibault, pour nous arrêter ici, toujours le long du rue du vaux de Cernay, pour admirer quelques grès. Au total, une petite journée de balade, très facile, les enfants sont admis. Depuis une vingtaine d'années, les ormes sont décimés par une maladie qu'on appelle la graphiose. On l'appelle aussi maladie hollandaise tout simplement parce qu'elle a été étudiée pour la première fois en Hollande. Alors, de quoi s'agit-il C'est un insecte piqueur qui introduit dans les tissus de l'arbre un champignon, une mycose, qui empêche la circulation de la sève. Donc les ormes meurent par déshydratation, ils sèchent. Alors ce qui est très curieux, c'est que seuls les ormes en pleine force de l'âge sont atteints. Les ormes jeunes ne sont pas victimes de cette maladie. Alors il est quand même un petit peu difficile de reconnaître cet arbre, sauf grâce à l'écorce, puisque les feuilles ressemblent aux feuilles de charme et aux feuilles de hêtre.
il y a 2 500 000 ans, la rivière a creusé son lit dans le sable. Et ça continue encore aujourd'hui. Et les bancs de grès qui étaient posés sur ce sable se sont trouvés un jour suspendus. Du coup, le grès s'est fissuré, des blocs se sont formés et ont roulé jusque dans le fond de la vallée. Cette mécanique est encore présente aujourd'hui, vous pouvez la voir fonctionner. Les blocs sont de plus en plus polis par l'eau et par le vent. Mais au fait, le sable blanc en question, c'est du sable dit de Fontainebleau. L'abbaye des Vaux-de-Cernay a été fondée en 1142 et fonctionnait suivant la règle cistercienne. C'est une règle extrêmement difficile, extrêmement sévère. Et puis elle a été très prospère, c'est ce qui explique d'ailleurs le déboisement de cette région en cette époque et l'installation de moulins. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour que commence son déclin. Sous la Révolution française, bien entendu, ces biens ont été saisis et puis ils ont été vendus aux enchères. Il a fallu attendre 1873 pour que la baronne Rothschild devienne propriétaire de ces lieux et reconstitue le domaine. À ce stade de la balade, je vous conseille d'aller caresser la fontaine Saint-Thibault. Parce que figurez-vous qu'il y a fort longtemps, ici, il y avait probablement un mégalithe. Et au pied de ce mégalithe jaillissait une source. On y pratiquait des cultes. Et c'est certainement ce qui est à l'origine de l'implantation ici de l'abbaye, parce qu'il fallait bien christianiser cet endroit. L'eau de cette source est miraculeuse. Au XIIIe siècle, l'abbé Thibault, à la demande du roi Saint-Louis, a même guéri la reine de sa stérilité en lui en faisant boire. Et pendant très longtemps, de nombreuses femmes ont cru aux vertus de cette eau. Nous quittons maintenant le domaine de la famille de Rothschild, qui est en fait aujourd'hui gérée par l'administration des monuments historiques, pour rejoindre le domaine de la famille de Coubertin. En 1949, la baronne Yvonne de Coubertin rencontre Jean Bernard, tailleur de pierre et artiste. De cette opportunité est née la volonté de faire se rencontrer des gens d'origine différente, et cela à travers un triptyque, le manuel, le culturel et le spirituel. Cette démarche aboutit très vite à la création de la fondation de Coubertin, qui permet d'ailleurs aujourd'hui encore à des compagnons et plus largement à des travailleurs manuels d'exercer leur savoir-faire en relation avec le monde des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Pendant très longtemps, la mauve servait de légumes en travail de disette. Mais encore aujourd'hui, on commence à la retrouver dans certaines cuisines. Ça, c'est du chêne. C'est même un chêne des marais. Il a été introduit au XVIIIe siècle parce qu'on l'utilisait comme arbre d'ornement. Alors, on le reconnaît très bien parce que les branches mortes restent accrochées au tronc, ce qui lui donne cette allure d'écouvillon. Et puis, quand on regarde de près les feuilles, on se rend compte qu'elles sont extrêmement découpées. Elles sont très, très belles. Alors, ce qui est curieux, c'est de trouver cet arbre ici. La population est assez vaste. Il a été implanté ici tout simplement parce qu'on l'a utilisé pour reboiser tous les lieux qui avaient été abandonnés par l'agriculture. Alors c'est très curieux parce que 
finalement sa fibre qui est très lourde et très noueuse n'est pas utilisable. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a planté Je vois que Grégoire est fidèle au poste. Je tiens à vous préciser que grâce à son action et à son initiative, les batraciens de la région des Vaux-de-Cernay peuvent se reproduire dans d'excellentes conditions. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors ce plancher est assez solide pour nous deux. J'espère, j'espère. Alors où en sont les batraciens eh ben, Cette année, euh, ils sont presque tous sauvés. Ils sont, en train de se... enfin, non. ils sont déjà retournés sur leur lieu de, de vie, c'est-à-dire... Euh, dans la forêt Voilà, dans la forêt, même probablement un peu plus haut sur le plateau, dans des, dans des zones de pavillonnaire, probablement dans les jardins, il est assez commun, le crapaud commun. Ils font combien de kilomètres comme ça On pense, il n'y a aucune donnée scientifique précise là-dessus, mais on pense qu'ils doivent pouvoir faire jusqu'à 5 km hein, pour leur migration. De Bravo les crapauds Alors ces crapauds donc, qui quittent la forêt après l'hibernation pour venir se reproduire ici dans les temps, doivent traverser la route. Voilà. Et ils se font écraser par les bagnoles. Par centaines chaque nuit. Mais je suppose que les, les bagnoles qui passent sur la route, c'est un danger évidemment grave pour les crapauds, oui. mais c'est pas le seul. Non, malheureusement, bon, les crapauds traversent la route, mais ils ont aussi besoin de milieux humides. Pas que les crapauds, les rainettes et d'autres, le triton, le triton crété, le grand triton, d'autres batraciens, des libellules également, des, même des plantes aquatiques qui sont en féodées, donc aux berges, qui disparaissent. Euh, en même temps que leur milieu, c'est-à-dire comblement des mares, disparition des milieux humides. Hein. Et c'est un comblement naturel ou c'est parce qu'on vient y déverser ah non, 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 des, des gravats C'est pas forcément des gravats, ça peut être un comblement avec de la terre agricole simplement pour augmenter les surfaces agricoles. Alors, alors tout ce monde-là quitte, quitte la forêt, ouais. arrive sur le bord de la route, voilà. et au lieu de traverser ces terres écrasées Voilà, alors au lieu de traverser, ils tombent dans des, dans des trous qu'on a creusés, et tous les matins, il y a des bénévoles, tous les soirs, il y a des bénévoles qui vident les trous, qui comptent, qui font un, un sexe ratio des petites analyses qui comptent et qui les relâchent dans les temps. On les laisse se débrouiller. On a quelques images là-dessus. J'espère. Dans notre balade, nous risquons de rencontrer des hardes de cerfs, notamment des biches et des fans, et puis peut-être des groupes de mâles. Mais je viens à l'instant de trouver des indices. Regardez ici cette cicatrice. C'est en fait une vieille blessure qui a été occasionnée à cet arbre par des animaux qui sont venus se frotter. On les rencontre aussi ici, regardez. Vous voyez ces traces, la cicatrice, et ici le bois qui est effiloché, probablement par le bois du cerf qui est venu lui aussi se frotter à cet arbre. Alors, il y a d'autres indices, il y a des traces abandonnées dans la boue, mais aussi des crottes. Avouez que le spectacle est superbe. Mais pour tout vous dire, je me suis écarté du sentier et je me suis installé dans l'espace Rambouillet. C'est en fait un immense parc animalier géré par l'Office national des forêts. Et j'entends Philippe qui arrive. Bonjour, Bonjour. Philippe. Bonjour Philippe. Les cerfs sont tout à côté là, c'est une avec pas mal de biches, il y a même des, des fans et il y a des, des daguets. Les daguets ont quel âge Les daguets euh, sont en train de vivre euh, leur deuxième été, puisqu'ils sont nés au printemps de l'année dernière. Et en fait, l'année dernière, ils étaient fans. 
Et cette année, ils sont dagués et reconnaissables par les bois qu'ils ont sur leur tête, qui sont donc la première pousse de ces bois et qui sont très simples, donc sous forme d'un pic pointu qui une ressemble à une dague. Voilà l'appellation donc dagué. Ils vont garder cette tête jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine, ils leur pousseront d'autres bois avec une formation plus complète. Alors tous les ans, les serres perdent leur bois Absolument. Euh, chaque année, euh, à peu près au mois de janvier, les bois tombent et se mettent à repousser euh, de suite euh, jusqu'en février, mars, avril et euh, refont ce que l'on appelle une nouvelle tête. Le bois est de, de, de ces animaux est en fait euh, une matière osseuse, un petit peu comme une dent et qui repousse chaque année. Le rut se passe normalement, le brame aussi, donc Oui, bien sûr, bien sûr. On peut, dès les, dans les derniers jours de septembre, les premiers jours d'octobre, être à l'affût ici et écouter euh, et voir les, les cérémonies que font les mâles autour des femelles et les, toute la partie qu'on appelle le brame. Que les sons sont au rendez-vous Ils sont au rendez-vous, oui, mais moins qu'au printemps. C'est pas la l'euphorie du printemps. Mais euh, il y a quand même là-bas sur l'île une petite troupe de canards dont j'attends l'envol, qui ne saurait tarder, parce qu'il y, y a un cerf qui passe derrière. Et euh, quand, ils vont, quand ils vont arriver sur l'eau, on va les entendre clamer et faire un bruit d'eau. Et alors, les... il n'y a pas que les canards qui vous intéressent. Si vous êtes là, je pense que vous enregistrez aussi tous les sons autour de nous Ah tout à fait. Oui, vous voyez donc là les cyprès chauves qu'il y a devant nous. Là, il suffit qu'il y ait un, un coup de vent relativement léger avec euh, l'effet de mes deux micros raccordés. Ça fait un balancement qui est très agréable. Le chêne derrière, euh, derrière nous est en train de perdre ses glands. Et les glands qui tombent dans l'eau font euh, un, un bruit encore euh, assez remarquable. Alors c'est quoi votre métier en fait ah, Mon métier. <rire> C'est un, un terme relativement spécial, enfin peut-être que j'ai créé, je pense qu'il n'existe pas. J'appelle ça bioreporter, c'est-à-dire que je me définis un peu comme journaliste de la nature sonore. Ma principale activité est sur la France et le continent européen. Une curiosité à ne pas manquer lorsque vous visiterez l'espace Rambouillet, ce sont les arbres qui sont dans mon dos. Ce sont des cyprès chauves. Chaud parce que, comme le chêne, comme le hêtre, ils perdent leurs feuilles. Pourtant, ce sont des résineux qui fonctionnent un petit peu, si vous voulez, comme le mélèze que vous connaissez bien. En fait, ces arbres viennent d'Amérique du Nord. Ils viennent des zones très humides. Ils viennent des mangroves. Alors, on va se rapprocher de ces cyprès chauves. Regardez. Vous voyez, ce sont des, des aiguilles, en fait. C'est bien un résineux. Et ça, ce sont ses racines. Elles sont rentrées dans le sol, puis elles sont ressorties, puis elles sont rentrées à nouveau. Ce qui fait que ces blocs de racines servent à tenir l'arbre. Il est ainsi solidement fixé sur le sol. Alors, c'est un paysage tout à fait étonnant, surprenant ici, dans la forêt de Rambouillet. Il faut savoir que ces arbres ont été introduits dans cette région en 1850, qu'on en trouve ici et qu'ils se portent à merveille. Regardez, les branches descendent jusqu'au sol. Il ne manque pas de lumière. S'il manquait de lumière, eh bien, on ne verrait pas de branches aussi bas. Elles seraient tout là-haut. Pour nous, la balade est terminée. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir ici, dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse. Je vous signale même que le parc s'est agrandi et que le sud est très sauvage. Alors, pour connaître les bons endroits, je vous invite à visiter la maison du parc et à prendre tous les renseignements.
Bonjour, bienvenue à bord. Non, vous ne rêvez pas. Je suis bien sur un bateau et ce bateau est en train de franchir un pont. Nous avons embarqué en effet sur Cavalier 3 qui circule tranquillement, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le canal latéral à la Loire. Et à cet endroit que l'on appelle le Guétin, le canal enjambe l'Allier. Curieux, non Nous sommes à 15 km de Nevers, à moins d'une trentaine de kilomètres de la Charité-sur-Loire. Nous partons dans la direction de Sancerre, aux commandes Jean-Christophe, assisté de Carole. Je vous retrouve dans un instant, d'autant plus que sur le quai se trouve déjà Jean-Louis. C'est notre première rencontre. Les fauvettes sont gourmandes. Elles vont venir se nourrir des fruits du sureau yeble. Regardez, certaines d'entre elles sont passées par là parce que des fruits sont portés manquants. Alors ce sureau, et à l'inverse du sureau noir qui fait un tronc et des branches, lui ne fait que des tiges et des feuilles qui vont faner. Et au printemps, à partir du rhizome, d'autres tiges toutes vertes vont repartir. Méfiez-vous, lui aussi il tâche. Je viens de ramasser une poignée d'escargots. Ce sont tous des bourgognes et ils ont tous été mangés par des oiseaux. Probablement une pie ou une griffe musicienne. Plutôt une pie en ce moment parce que les griffes ne sont pas encore toutes là. Elles ont défoncé la coquille à coups de bec pour manger l'animal la, qui se trouve à l'intérieur. Mais j'ai remarqué aussi que ces coquilles étaient très légères. Ben C'est tout simplement parce que nous sommes sur un sol siliceux et les escargots, si j'ose dire, n'ont pas de calcaire à se mettre sous la dent, donc dans la coquille. Mais je vais rejoindre Jean-Louis qui est en train de démailler. Terminé. En général, en quelques secondes, on démaille des oiseaux à condition d'être assez habile, expérimenté. Oui, parce que je suppose quand même que... Ah, ben bah dis donc Et en plus, elle a encore suffisamment d'énergie pour se défendre. Bien sûr. On la met dans le sac aussi, vous la relâchez, non Je vais la mettre dans le sac, on l'examinera tout à l'heure. La première opération à faire quand on veut baguer un oiseau, c'est d'identifier l'espèce. Il s'agit d'une fauvette à tête noire. Mais il n'y a pas de noir sur l'oiseau, c'est donc la femelle de l'espèce. Je prends donc une bague du Muséum de Paris. Elle est posée et l'oiseau va donc être immatriculé pour le restant de sa vie. Donc je vais transcrire sur une fiche certains renseignements que j'ai déjà accumulés sur l'oiseau. Cette longueur d'aile, assez importante, au-dessus de ce que l'on rencontre chez les oiseaux français, pourrait être euh, l'indice d'une origine assez lointaine. Nordique, bien entendu. Sachant que le sac pèse 2 grammes, ici cela fait 23,5, donc moins 2, 21,5. Elle est dans une bonne moyenne, là Oui, ah, c'est euh, un poids supérieur à la normale. Ah bon. Autrement dit, l'oiseau est en migration. Ça, c'est absolument certain. Et en pleine forme.
nous arrivons dans le port de Marseille. Mais ici, les bateaux de pêche sont remplacés par des péniches, puisque ce Marseille-là porte un S à la fin. Il s'agit de Marseille, les Aubigny. C'est un charmant petit village, c'est un lieu escale, c'est un relais. Mais c'est aussi l'endroit où l'on peut rencontrer le canal du Berry. Ce canal aujourd'hui est désaffecté, mais il contient encore, dans quelques endroits bien secrets, ces fameuses tortues, les cistudes. Nous arrivons sur le sable. Un grand jour en bassin Cruzoé, là. <rire> oui, nous sommes sur une île presque vierge de présence humaine. Par contre, elle est sûrement bien fréquentée par les animaux sauvages. On en a une bonne preuve ici, avec des traces. Ils sont balèzes, hein, c'est les traces de hérons. De hérons cendrés. C'est l'espèce euh, la plus volumineuse de hérons que l'on ait dans la région. Et puis juste à côté, il y a aussi des traces de ragondins. Je viens de ramasser dans l'herbe une libellule. Elle est en train de vivre ses derniers instants. C'est l'automne pour elle aussi. Elle va mourir. Regardez comme elle est belle. C'est une brousse avec euh, des arbres, des buissons, des plantes herbacées. La belle de nuit oui, c'est la, la Loire des îles. Il y a des îles qui font plusieurs dizaines d'hectares. Et ce que l'on voit en face, c'est justement non pas une rive, mais une rive d'îles. C'est énorme en fait, c'est boisé, c'est une forêt en face. C'est une forêt alluviale, assez âgée, avec euh, une forêt de bois tendre, représentée par les saules et les peupliers. Une forêt de bois dur, avec le chêne pédonculé, avec euh, l'orme, avec euh, le frêne. Et évidemment, la forêt de bois dur, c'est la plus ancienne. Est-ce que cette forêt arrive à, à contenir des, du gros gibier, comme par exemple euh, le, le sanglier ou le, eh bien, ou le chevreuil ou... Ici, on rencontre à la fois du sanglier, du chevreuil, quelquefois des cerfs. Tous ces animaux euh, franchissent de temps en temps les bras de bois entre les îles et puis viennent se réfugier ici parce que euh, c'est une zone en réserve de chasse pour le gibier d'eau, mais ça sert aussi évidemment pour euh, les mammifères. Et ce tronçon de Loire d'une vingtaine de kilomètres entre la Charité et au-delà de Pouilly-sur-Loire va devenir très prochainement une réserve naturelle officielle. Donc on ne cueille pas naturelle. les fleurs, on ne ramasse pas les champignons, etc. Il y avait un pêcheur, il y en avait un pour Chambourg, il y en avait un, un, deux à la Charité, il y en avait un à Pouilly, il y a deux à Pouilly, trois ici, à Cône et à Neuville-sur-Loire. Ben, tout ça s'est disparu. Vous êtes le seul maintenant ici dans le oui, coin, oui, hein oui, oui. Oui. Mais puis on fait, euh, comment je vais vous dire, on est plus réactif, il faut autre chose au, au bout. Hein. C'est pour la pêche qui peut nourrir son homme. Dans... Il n'y a plus grand chose comme poisson. Et vous croyez que c'est des cormorants Ah ben ils nous font du mal, hein. Ben, nous font du mal. Vous ne croyez pas que c'est plutôt la, la pollution, les, les barrages non, de, euh... la pollution, il n'y en a plus. Non On a été emmerdé il y, a, il y a 25 ans avec la pollution, mais tout ça, ça s'est arrangé. Il n'y a plus de pollution. Parce qu'autrefois, quand vous citiez tous ces pêcheurs qui étaient sur la Loire, mmh. il y avait autant de cormorants, il n'y en avait pas plus qu'aujourd'hui. Ah, il n'y en avait pas du tout. Vous en voyez 4 sur 50 km. Ah, il n'y en avait pas. Moi, j'ai connu un cormoran quand j'avais 35-40 ans. On n'en voyait pas. C'est parce que vous les confondiez avec les corbeaux Bon, bah, c'est sûr. C'est une connerie. <rire> Nous nous réveillons ce matin avec la brume, mais quoi de plus normal, sur un canal en début d'automne. Je vous emmène faire un petit tour en forêt. Nous aurions pu également visiter le pays bocager, ce qu'on appelle ici le pays fort. Ça sera pour une prochaine fois.
C'est toujours du sport lorsqu'il s'agit d'attraper une grenouille agile. Et celle-ci est vraiment agile. Regardez la longueur de sa patte. Regardez comme elle est fuselée, comme elle est fine, elle est très jolie. Et en plus, sa coloration est rose. Elle est vraiment très très belle. La tâche temporale est très foncée, c'est une bonne façon de la reconnaître. Alors ce sont des petits animaux qui gagnent la forêt pour passer l'hiver. En automne, les jours de brouillard sont des jours extraordinaires parce que les toiles d'araignée se recouvrent d'un joli chapelet. Ce sont des perles de rosée. Et c'est une épère. C'est une araignée qui a toujours l'habitude de se tenir dans sa toile la tête en bas. Et on la reconnaît très bien cette épère. C'est une épère diadème. Regardez son dessin et la croix qu'elle possède sur l'abdomen. Il y a du monde là-dessous. Regardez. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est tout. Des salamandres. Elles sont en train de rentrer profondément sous la souche pour passer l'hiver. Elles se mettent hors gel. Du noir, du jaune. Le jaune, c'est une couleur d'avertissement. Ça veut dire aux petits animaux, attention, je suis vénéneuse, ne me mangez pas. Et c'est vrai qu'elles sont très toxiques. Regardez toutes les petites dents qu'elles possèdent sur la peau, sous la peau, à fleur de peau. Regardez, on les sent ces petites dents avec le bout du doigt. Elles sont très nombreuses. Les principales sont ici, juste derrière la tête. Même pour l'homme, elles sont quelquefois ennuyeuses, si je peux dire. Quand on les a tripotées comme je viens de le faire, il est très désagréable ensuite de toucher ne serait-ce que le bord des yeux. Ça irrite très fort et ça fait très très mal. Allez, je vais les remettre dans leur souche. Elles vont retourner à leur travail qui consiste à s'enfoncer dans le sol pour passer l'hiver. Mais alors, imaginez la scène. C'est l'hiver, vous avez froid, vous prenez une souche, vous la mettez dans la cheminée. Quelques instants après, vous voyez sortir une salamandre du feu. Eh bien, c'est comme ça qu'est née la légende de la salamandre qui naît dans le feu. Vous avez compris pourquoi La salamandre hibernait dans la souche, la chaleur du foyer la réchauffait, et comme elle ne voulait pas cuire, elle est sortie à toute vitesse. Alors vous leur jetez des pierres au bateau Ben oui, temps, ben justement. <rire> Mais après, vous n'avez pas eu la place trop. <rire> Prochain coup, on pourra fusiller et je vous retourne. <rire> ça vous gêne ouais. un peu quand même dans votre oh. sport favori là oh, oh, Non, oh, trop quand même. Il y a des moments aussi, ça dépend lesquels. Il y, a les... il y en a qui viennent juste sur vos lignes, mais il y en a d'autres, ils sont raisonnables. Ils, ils, pas ralentissent. ils ralentissent, oui. Regardez, celui-là n'a presque pas fait de vague. Exactement, si tout c'était comme ça, ça serait impeccable. Connaissez-vous cette liane C'est Vitis vinifera. Elle est capable de développer des sarments, des tiges, sur plusieurs dizaines de mètres de long. Elle est vieille comme le monde. On en rencontre des emprunts dans certains calcaires de la fin du tertiaire. L'homme l'utilise pratiquement depuis toujours grâce à ses fruits, grâce à ses baies. Elle est répandue dans tout l'hémisphère boréal, mais surtout dans les régions tempérées. Aujourd'hui, les hommes, justement, l'ont dressé, si j'ose dire, ils l'ont capturé, ils l'ont élevé, de telle sorte que les sarments ne se répandent pas n'importe où. Ils les contiennent. Ils développent un fruit tout à fait exquis, et je suis persuadé que ce fruit, André, qui est un peu plus loin, dans le haut de la vigne, va nous en parler. Alors André, de ces baies, vous en faites quoi et on va faire du chancel rouge. Et vous voyez la qualité de, de l'abondance cette année, c'est bien mûr, pas de pourri, ça devrait être impeccable. 
Ça, c'est du vin rouge. C'est du vin rouge. Et on, on peut qu on... faire... <rire> oh, pardon, excusez-moi. <rire> c'est la question que j'allais vous poser. Oui. Est-ce qu'on peut faire du vin blanc avec du raisin rouge Oui, on... effectivement, parce que ce pas du vin blanc, c'est du vin rosé. Mais enfin, en champagne, avec le même raisin que ça, il faut du, du, du champagne du vin qui est blanc. Alors, ils ont une méthode, eux, qui est différente de la nôtre, parce que le, le raisin est posé dans des caisses comme ça et mis au pressoir directement. Et nous, on le met encore dans, on le met dans des comportes ou dans des bennes, comme vous voyez celle-ci, et le, le raisin est remué. Alors donc, ça lui donne un petit peu de couleur, mais pas beaucoup, puisque le, le jus du raisin de Pinot est un, est un jus qui est très clair. D'ailleurs, vous le voyez quand, 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 on fait, quand on fait ça, voilà. Alors, vous n'avez aucune couleur dans, ce, dans cette... Euh, voilà. Tout à fait. Mais alors, le, euh, pour, le, pour extraire la couleur, la couleur est dans la peau de la graine et la couleur, la voici ici. Voilà. C est, c est, il faut au, à la macération et à la fermentation, que, euh, dans une fermentation à chaud, que cette couleur qui est sous la peau de la graine se diffuse dans le vin, dans le jus. Moi, j'ai passé des années quand même euh, épatantes ici. Hein. La preuve, 32 ans pour y rester. 32 ans à la même écluse mmh. J'ai failli m'en aller deux fois et j'y suis resté quand même, vous voyez. Alors, pourquoi vous êtes resté Parce que je me plaisais là. <rire> Alors, vous avez vu passer de tout. Vous avez vu passer ah, oui. des, béni des péniches. Péniches euh, françaises, et hollandaises, euh, belges, enfin un peu de tout. Euh, allemandes aussi. Des péniches tractées par des chevaux. Ah ben là, on avait des petits berrichons. C'était avec des chevaux, ou des mulets ou des hommes. Il y avait des poliers aussi. Puis alors les, les schneider et puis les, les minerais. Les grosses péniches, ça. 220, 230 tonnes. Et qu'est-ce qu'on appelle la bricole Alors, ça c'est des personnes, euh, soit la marinière avec les, les enfants ou le marinier, parce qu'il en faut un à la barre. Oui. Hein, au macaron, si vous aimez aussi. Et ils sont reliés au bateau par une, par une, une sangle. Quoi. Et c'est eux qui le, le tirent à, à terre, quoi. tout le long, comme ça. Ah, c'est pas rapide. C'est un, un bateau tracté par les hommes. Tra oui, tracté par les hommes ou les femmes. Hum. <rire> ça, 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 On n'est pas sexiste. Il <rire> n'y a pas de problème. Et le moteur est venu beaucoup plus tard, alors Oh, ben, bah, ça commençait en 51, il y avait déjà du moteur. Hein. On les appelait les coups de poule. Les Les coups de poule. Et pourquoi les coups de poule Parce qu'ils avaient la, la forme, et c'était un nom qu'ils leur avaient donné, c'est la forme de, de coups de poule, quoi. Vous voyez, on appelait ça, moi, les premiers, j'entendais parler, c'était, tiens, un coup de poule. 